个与萧炎的恩怨，能此番重生，究竟是何意？郭子仁。郑大金，你从哪儿得来的？你与他是什么关系？师徒。需要给我证据。古岭冷火，当年我中毒性命垂危之际，若非他与古岭冷火相救，恐怕我早已陨落。这深入灵魂的火焰，果然是他的传承。他现在身在何处？老师如今被魂殿所擒，魂殿，果然。先解决今日之事吧。老夫本命风贤，你是他的徒儿，若你不嫌弃，将我当做你的老师便可。故人之徒，见过风了。他和风尊者是什么关系啊？嗯，今日之事，交给我便好。封尊者，这是何意？雷尊者，有话好好说。<笑>雷尊者，今日其他事或许可以依你，但萧炎，风雷阁不能动。封尊者若是要执意插手，恐怕会连累我们两阁的关系。不必多言，若风雷阁执意要取我这徒儿性命。今日两阁开战，我星陨阁奉陪到底。你，这萧炎究竟与风仙有何关系？哼，萧炎偷学我风雷阁三千雷洞，更是夺取了三千雷幻身的修炼之法。如因风尊者一言接过，我风雷阁日后如何行事？雷尊者此言未免过于武断。三千雷洞。只是小子在中州之外的拍卖会获得，何来偷学之说？况且，三千雷幻身之法也已被飞天阁主收回。看在封尊者的面上，此事交与飞天，他们二人决一胜负，你我皆不插手，如何？飞天与萧炎之间辈分相差太多。以强凌弱，以老欺小，可不是什么好名声。风险老儿，欺人太甚！真当我风雷阁怕了你们不成？以后我风雷阁什么都不做，就这般放过萧炎，此事绝对办不到既然封尊者您觉得北阁主辈分高了，那便由青儿出手吧。若萧炎败了，必须承诺以后不再使用三千雷；若是青儿败，恩怨一笔勾销。此战前提是禁止使用他人的灵魂力量。大家有事好好商量。飞天辈分远比萧炎高，让他出手是有些不妥。何不如直接让年轻一辈较量？青儿，你知道该怎么做？此女实力非同凡响，不是寻常斗走。和凤青儿，奉命一战，你可敢应战？萧炎奉陪便是。风里毒气
岂能将飞龙坠和雷鸣狂暴属性完美融合？难怪你有越级挑战的特殊能力。在我的认知中，你不断借助外力来给自己制造声势。这些无关紧要的人，便不用再生了。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。自老夫三人成为北阁长老后，你是第一个让我们一起出手抓捕的后辈。风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老。抓我一个小辈，哼！能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气，看你有没有这个资格。五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。交给你了，雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。
既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚、哎！我们不是他的对手，先走。千灵幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。
赔偿你的一切损失。哦，赔偿。熟了，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。小严，小严，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日那三人跑了也就跑了，但你就留下吧。啊、小严，小勇，多谢今日搭救韩家于水火。这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小友今日也不至于以寡敌众。你没受伤吧？没事。既然此事已了，在下不便久留。各位，多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡。后会有期了。看来伤势已经恢复的差不多了。嗯，这样。嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了，可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。唉，现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的丹方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练制出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。虽然完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄弟，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图
，哎哎，得嘞，哎，您过目，看着还不错，怎么卖？只要三万金币，三万金币，呃。我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？哎，您不知道？哎呀，那是想得多想啊！毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐。据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭，倒还真是有着不小的吸引力。哎哎、正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀。这里正好有化古城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给你，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊。我发财了！哎，这位大人，是天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图啦！哎，你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉。看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没三人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐已经被内定为风雷东阁的下一任阁主了，而且她此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊！哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大斗宗，还击杀洪家老祖，来来来来，这边这边，实力确实恐怖。不知能否一坐？萧炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想坐就坐，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？他就是萧炎，那另一个是谁？他就是萧炎。不知道啊，看这情况。阁下究竟是谁？老夫，废天。废天，风雷阁阁主。来了是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。这老家伙是如何寻到我的？这段时间，我一直在深山老林中赶路，不可能会被风离阁的人发现。他的实力至少是八星斗宗，难以正面抗衡。除非使用毁灭火炼
，但那可是最后的保密手段。那老家伙没追上来，他们。老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身，即便你凑齐了四卷。也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一火吧？真是没想到还有能融合一火的功法。老夫对这功法也颇感兴趣。你若能一并交出来，或许我可以放你离去。别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼、嗯，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我的面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必生前定是斗尊级别的强者。不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在。只是一具灵魂体而已，小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身和你所修炼的功法。<笑>区区八星斗宗也敢这般张狂？萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记。但我摆脱他，在与你会合。今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的防卫。发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开，你恐怕是小看老夫我了。三千雷幻身。
。老夫说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要三千雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名六型斗宗。三千雷幻身，他是费天的分身。看来你对三千雷幻身有些了解呀、啊，前辈，恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。嗯嗯终于摆脱那家伙了。这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲才能对他造成威胁。可现在有的化身火，也只够施展一次了。得找个时机，好好修炼一下龙眼诀。三千雷幻身。以前的三千雷动虽然玄妙，却远不及飞天施展的三千雷幻身那般，凝聚出的分身具有自主意识。而且，三千雷幻身需要三千雷洞修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成三个等级
，每一级差距极大。若能修炼大成，实力能与本体相当。那废天的分身应该是登堂镜吧？否则，即便我有陨落心炎相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。需要在残影出现的那一刹，将一丝灵魂流于其中。只是，那时速度迅猛，怎么可能来得及在其体内留下灵魂？一次不行就一百次，一百次不行就一千次，定要将之修炼成功。千雷动倒是越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天目山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。嗯。这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵骨，简直罪无可恕！今日起，你休想活着走出这片森林！你说你一个战神为王的统领，何必为了一枚无疆骨，苦苦追杀女皇？这样做，岂不是要自己的身份？小子，你只会躲吗？一个不知死活的，敢偷袭老子！成成功了！多谢了，看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！天皇妖翅，天皇妖翅，你认识他？天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再也无你容身之地了。<笑>来，把你知道的都告诉你。嗯，小子，你算什么东西，敢这么跟老子说话？你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来，不然的话。天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次，成年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人。在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸，便是这所谓的天妖皇族之人。此言的血脉能够压制天妖皇的精血。其本体必然不简单。这魔兽界中，还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？呃，据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙。呃
，这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。呃，最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭。难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。不要杀我！不要杀我！这个就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍狼王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒你一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。看来这古意不能轻易在人间显露了。